குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன டாபிக் பார்க்க போகணும்னா ஏஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் என் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் இந்த யூனிட் ஃபோரில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் எப்படி ஒரு ஏஜென்ட் இன்னொரு ஏஜென்ட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும் நாட் ஒன்லி ஏஜென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒரு ஏஜென்ட் வந்து ஹியூமன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும் கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது என்னது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதுக்கு என்னென்ன அப்ரோச் இருக்கு என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னு பார்ப்போம் கம்யூனிகேட்டிவ் ஆக்ட் சரிங்களா அதாவது நார்மலாக இப்போ நம்ம பேசுறது என்னது பேசுறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க கேட்குறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் ஐ மீன் ஏஜெண்ட்டை பொறுத்தரை என்னதுன்னா அது மல்டி ஏஜென்ட்ங்கிறது இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி ஐஓடியில் எல்லா திங்ஸும் என்னதுன்னா இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஐ மீன் அதுவும் ஒரு ஏஜென்ட் தான் ஏஜென்ட் மீன்ஸ் என்னது ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு டிவைஸையோ நம்ம ஒரு ஏஜெண்டாக கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்குள்ள எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஸ்பீக்கர் அண்டு ஹியரர் இருக்கணும் அதோட மெயின் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் இன்டென்ஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜென்ரேஷன் தேர்டு ஒன் இஸ் சிந்தசிஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் இன்டென்ஷன் மீன்ஸ் we know the intention of what we want to convey to the other person enna visayatha nam pesa porom adha solradha intention i mean valid ah irukona relevant ah irukona andha mari solla varan adutha generation enna intention nu therinjiruchu adutha enna dena system must gather words enna words adu use panna porom ena idu human pesadalla or robotics i mean or agent pesa pongra pa enna enna words ngiradha gather panikkanum அடுத்தபடி ஒரு மீனிங் ஃபுல்லாக சொல்லணும் சரிங்களா அடுத்து ஹியர் ஹியரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு சொல்லியிருக்கான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் பர்செப்ஷன் அனாலிசிஸ் டிஸ்ஆம்பிகேஷன் அண்டு இன்கார்பரேஷன் பெர்செப்ஷனுங்கிறது யூசர் என்ன பேசியிருக்காரோ அதுக்குரிய இன்புட் சிக்னல் ஐ மீன் ஆடியோ இன்புட் சிக்னலாக ரிசீவ் பண்ணும் சரிங்களா அதான் பெர்செப்ஷன் அடுத்து அனாலிசிஸ் அந்த அனாலிஸுங்கிறது ஐ மீன் அந்த ஆடியோ இன்புட்லேருந்து வர்ற என்னென்ன சென்டென்சஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃப்ரேஸஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஐ மீன் மீனிங் ஃபுல் டைமாக வந்து அனலைஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராம் இஸ் ஏ பாய் அப்போ அதில் உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் அந்த மாதிரி கனெக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் வேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய எக்ஸாக்ட் மீனிங் இம்பார்ட்டன்ட் டேம்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதை வந்து அனலைஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஆம்பிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஆம்பிகேஷனுங்கிறது கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறப்ப வந்து கண்டிப்பாக அதோட மீனிங்கை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா அதை அந்த ஆம்பிகிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்ஆம்பிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதை எதை வச்சு பண்ணுவாங்கன்னா சின்டாக்ஸ் சிமெண்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராக்மெட்டிக்ஸ் அதை வச்சு இந்த டிஸ்ஆம்பிகேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் இப்போ நம்ம எல்லாமே எனது அந்த இன்புட் இன்புட் பேசின யூஸர்ட்டு வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு ஐ மீன் ப்ராக்மெட்டிக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி டிஸ்ஆம்பிகேஷன் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அனலிசிஸ் பண்ணியாச்சு பர்சர் பண்ணியாச்சு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் சரிங்களா இன்கார்பரேஷன் ஒன்றும் இல்லை வெதர் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இட் ஹேஸ் டிரைவ்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஆடியோ சிக்னல் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட் அதாவது இப்போ நம்ம பேசியிருக்கிற விஷயம் வந்து ஐ மீன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது கன்சிடர் பண்ணுறதா என்னதுன்னா இன்கார்பரேஷன் அப்போ இதான் வந்து என்னதுன்னா கம்யூனிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டு ஸ்பீக்கர் ரெண்டு இயர் ஸ்பீக்கரில் மூணு இது ஹியரில் நாலு இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் ஆக்ட் தியரி சரிங்களா இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அது சம் ஆக்ஷனும் அதில் வந்து பர்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரிங்களா கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கிரிக்கெட்டே எடுத்துக்கலாம் கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டுங்கிறது அவன் பேர் ஒய்டுன்னு பேச மாட்டார் ஜஸ்ட் ரெண்டு கையை விரிச்சு காமிப்பார் அது ஒய்டுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் விக்கெட்டாக இருந்தால் அவன் ஃபிங்கரை மேலே தூக்கி காமிப்பார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் பட் இட்ஸ் ஏவே த மீனிங் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அதான் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து என்னதுன்னா அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் வச்சு கொடுத்துருக்கான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வார்னிங் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்க அது ர
அந்த ஜெர்சி நம்பர்ல உள்ளவங்க வெளியே போயிடணும் சரிங்களா அது அப்ப இது என்ன சொல்றோம்னா ஸ்பீச் ஆக்ட் தியரி அப்ப கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது பேசவும் ஆக்சன் பண்ணாலும் அது வந்து என்னதுன்னா கம்யூனிகேஷன்ல இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்னு சொல்ல அது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா இன்ஃபர்மேட்டிவ் டைரக்டிவ் அண்ட் கமர்ஷியல் சரிங்களா ஒண்ணு உள்ள இன்ஃபர்மேட்டிவ்னா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சிப்மென் வில் அரை ஆன் வெட்னஸ்டேங்கிறது அது இது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா ஐ இன்ஃபார்ம் யூ தட் த சிப்மென் வில் அரை ஆன் வெட்னஸ்டே இன்ஃபார்ம் இன்ஃபார்ம் பண்றது அடுத்த டைரக்டிவ் சென்ட் மீ தி குட்ஸ் சரிங்களா அது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது ஐ ரெக்வஸ்ட் தட் யூ சென்ட் மீ தி ரெக்வஸ்ட் பண்றது யூ சென்ட் மீ தி குட்ஸ் அடுத்த தேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷிவ்ஸ் கமிஷிவ்ஸ்ங்கிறது ப்ராமிஸ் பண்றது ஐ வில் பே யூ ஃபைவ் டாலர் அது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது ஐ ப்ராமிஸ் தட் ஐ வில் பே யூ ஃபைவ் டாலர் அடுத்து இந்த மூணு அப்ரோச் சொல்லியிருந்தேன்ல ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் ட்ரெடிஷ்னல் ஏஏ அப்ரோச் கமிட்மெண்ட் பேஸ்டு அப்ரோச் இந்த மூணு டாப்பிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டண்டாக படித்தாலே போதும் இந்த ஏஜென்ட் கம்பெனிஷனை ஈஸியாக எழுதிடலாம் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக கேட்கலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் தனியாக ஒரு எயிட் மார்க்காக கேட்கலாம் இல்லை ஏஏ அப்ரோச் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணில் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்கலாம் கமிட்மெண்ட் பேஸ்டு அப்ரோச் வந்து ஒரு எயிட் மார்க்கில் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சில் மெயினாக ரெண்டு இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தி அக்கரன்சஸ் அண்ட் ஆர்டரிங் ஆஃப் மெசேஜ் பேஸ்டு ஆன் தி மெசேஜஸ் வந்து இந்த நிறைய டேம்ஸாக சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஃபைனைட் ஸ்டேட் மெஷின் பெட்ரி நெட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் பார்த்துருப்போம் ஸ்டேட் டயக்ராம் இஓமல் டயக்ராம்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது அடுத்து பை கால்குலஸ் டெம்பரல் லாஜிக் இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு மெத்தட்ஸ் மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சில் மெயினாக மூணு டாபிக் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கொரியோகிராஃபி செகண்ட் ஒன் இஸ் சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் ஸ்டேட் மிஷின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் ஒரு எயிட் மார்க் கேட்கலாம் இந்த மூணு இதை பற்றி நம்ம எடுத்து எழுதணும் என்னென்ன கொரியோகிராஃபிக்னா என்னது சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் ஸ்டேட் மெஷின் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் கொரியோகிராஃபிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை திஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி மெசேஜ் ஃப்ளோ அமாங் தி பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ நியூட்ரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் கூட சொல்லலாம் அதாவது ஒரு மெசேஜ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இது எல்லாமே எதில் வருதுன்னா கம்யூனிகேஷன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸில் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் என்னதுன்னா கொரியோகிராஃபி இதில் மெயினாக ரெண்டு அப்ரோச் சொல்லியிருக்கான் கொரியோகிராஃபியில் டபிள்யூஎஸ்சிடிஎல் அண்டு இபிபிபி இதில் இந்த டபிள்யூஎஸ்சிடிஎல்ங்கிறது வெப் சர்வீஸ் கொரியோகிராஃபி டிஸ்கிரிப்ஷன் லாங்குவேஜ் சரிங்களா ஐ மீன் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்டு லாங்குவேஜாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் இஸ் சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் யூஸ்டு பை ஃபிபா ஐ மீன் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இன்டெலிஜென்ட் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் அந்த ஏஜென்ட்டு கூட யூஸ் பண்ணுற டயக்ராம்ஸ் அடுத்து தேர்டு ஒன் இஸ் ஸ்டேட் மெஷின் இந்த மூணு அப்ரோச் தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் ஃபிபா ரெக்வஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான் இனிஷியேட்டர் பார்ட்டிசிபன்ட் சரிங்களா ஒரு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புது அதுக்கு வந்து எனது ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெஃபியூஸ் பண்ணிடுது நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி பண்ணுது அக்ரி பண்ணுச்சுன்னா என்னதுன்னா அது ஃபெயில் ஆகுமா இல்லை வந்து எனது அந்த இன்ஃபார்ம் கம்யூனிகேட் ஆகிருக்கா இல்லைங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இதை தான் என்ன சொல்லுவேன் ஸ்டேட் டயக்ராம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டேட் மிஷின் சரிங்களா இது ஒன்றும் இல்லை எம்இஆர் சிஎஸ்னு கொடுத்துருங்க மெர்ச்சன்ட் கஸ்டமர் சரிங்களா மெர்ச்சன்ட் டு கஸ்டமர் சிஎஸ் எம்இஆர்னு கஸ்டமர் டு மெர்ச்சன்ட் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை என்னென்ன எஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ்னு அஞ்சு ஸ்டேட் கொடுத்துருக்கான் இப்போ இந்த குறி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா எஸ் ஜீரோவில் இருந்து மெர்ச்சன்ட் என்னது கஸ்டமருக்கு ஒரு ஆஃபர் ஐ மீன் அதோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு திங்ஸ் வச்சுக்குவோம் அதோட ப்ராடக்ட
கஸ்டமர் டு மெர்ச்சன்ட் அதை டெலிவர் பண்ணவுன்னு எவ்வளவு ப்ரைஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட் பை ஸ்டேட்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்றதா ஸ்டேட் மிஷின் ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ அப்ரோச் சரிங்களா இப்போ அடுத்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்ல மூணு பார்த்தியாச்சு என்னென்னது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கொரியோகிராஃபி அடுத்து வந்து சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேட் மிஷின் பார்த்தோம் இப்போ இதில் பார்க்குறது என்ன இதில் ரெண்டு சொல்லியிருக்கான் என்னதுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ அப்ரோச் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மல்டி ஏஜென்ட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன தேவை அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான் இந்த ஏஐ பொறுத்தணும் நமக்கு மெயினாக வந்து ரெண்டு டாபிக் சொல்கிறோம் என்னதுன்னா ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் அண்டு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சரிங்களா ஹெச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹவு கேன் கம்யூனிகேட் வித் ஹியூமன் அண்டு கம்ப்யூட்டர் என்எல்பி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சரிங்களா இந்த ரெண்டு டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் ஐ மீன் இந்த ரெண்டு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ அப்ரோச் சொல்லியிருக்கான் இதில் ரெண்டு சொல்லியிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேக்யூஎம்எல் செகண்ட் ஒன் இஸ் எஃப்ஐபிஏ ஃபிஃபா ஏசிஎல் சரிங்களா ஏஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இந்த ரெண்டும் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் கேக்யூஎம்எல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் பேஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா பிலீஃபை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பிலீஃப்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் பிடிஐ ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போ அந்த ஏஜென்ட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று கோஆப்ரேட்டிவ் சின்சியர் அண்டு கிரிடிலஸ் சரிங்களா கோஆப்ரேட்டிவ்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டும் இன்டர்சேஞ்சிங் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சின்சியர் அண்டு கிரிடிலஸ்ங்கிறது என்னென்னா ஈஸியாக பிலீவ் பண்ணுறது பிலீவ் பண்ணுறது சரிங்களா அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரெண்டு டேம் கொடுத்துருக்கான் என்னதுன்னா டெல் அண்டு கொரி சரிங்களா டெல்லுங்கிறது என்னதுன்னா சென்டர் டேக் சம் பிலீஃப் ஃப்ரம் இட்ஸ் நாலேஜ் பேஜ் அண்ட் டெல் அனதர் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறது தான் என்னது டெல் அடுத்து கொரிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரிசீவர் ரெஸ்பாண்ட் வித் எ டெல் ஆஃப் தி கொரி ரிசல்ட் சரிங்களா கேட்குறது ரிசீவர் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டெல் சொல்லியிருப்பாங்கள்ல அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி வர்றது கொரி நம்ம இந்த டெல் அண்டு கொரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தேர்ட் யூனிட்ல நாலேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எவாலுவேஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மோஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் வந்து டெல் அண்ட் என்கோட் த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் வித் இன் தி பாடி ஆஃப் தி டெல் அந்த டெல்லுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் நாலேஜ் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மேட் கேஎஃப்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து மெயினோட இதோட டிராபேக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலை இதை யார் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னா தர்பா தர்பா ஷேரிங் எஃபர்ட்டுங்கிற ஒரு இது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இது பண்ணாங்க பட் அந்த அளவு வந்து இது ரீச் ஆகலை செகண்ட் ஒன் இஸ் எஃப்ஐபிஏ ஏசிஎல் சரிங்களா ஏஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ்ஸ் ஃபார் மெசேஜ் டைப்ஸ் அலாங் வித் தேர் சென்டெக்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேக்யூமில் வந்து இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஏசிஎல் லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் இதில் வந்து மெயினாக ரெண்டு டேம் வந்து அவன் எடுத்துக்கிறான் பிலீஃப் அண்ட் இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெர்ச்சன்ட் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த சிப்மன் வில் அரைவ் ஆன் வெனஸ்டேன்னு சொல்லிடுறாப்புல பட் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த சிப்மன் அன்னைக்கு வராட்டி என்ன ஆகும் கஸ்டமருக்கு என்னதுன்னா அவங்க மேலே இருந்த பிலீஃப் வந்து போக சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அப்போ மேபி அவன் வந்து போய் சொல்லிட்டு போனோம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மெர்ச்சன்டோட டேட்டா பேஸை வச்சு சரி பார்த்துட்டு அதை வந்து பிலீவ் பண்ணணும் அதுதான் இதில் வந்து சொல்ல வரோம் இன்க்ளூடிங் தேர் பிலீஃப் அண்ட் இன்டென்ஷன் அபவுட் ஈச் அதர் பிலீஃப் அண்ட் இன்டென்ஷன் சரிங்களா இதை பற்றி தான் மெயினாக வந்து என்னதுன்னா இந்த ஃபீபா ஏசிஎல்ல சொல்லியிருக்கான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇடிஇ சிஸ்டம் சரிங்களா அதை வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கான் ஐ மீன் செவரல் இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரோட்டோகால் சரிங்களா இதை வந்து ஃபீபா ஏசிஎல் தேர்ட் ஒன் இஸ் கமிட்மெண்ட் பேஸ்டு மல்டி ஏஜென்ட் அப்ரோச்சஸ் சரிங்களா இந்த மூணாவது இது மெயினாக எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குதுன்னா கிவ் ப்ரைமசி டு பிஸ்னஸ் மீனிங்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் சர்வீஸ் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் சரிங்களா இது மெயினாக என்ன பண்ணுதுன்னா மூணு இது சொல்லுது க்ரியேஷன் ஆஃப் தி கமிட்மெண்ட்ஸ் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் சேஞ்சஸ் டு தி பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ரிலவன்ட் டு கமிட்மெண்ட்ஸ் பே
கண்டிஷனல் கமிட்மெண்ட் சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து சேல் பண்ணுறப்ப அதில் யார் யார் இருப்பாங்க பையர் இருப்பாங்க செல்லர் இருக்கும் ப்ராடக்ட் இருக்கும் அடுத்து பேமெண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒவ்வொரு ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக எப்படி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாங்கிறது கொடுத்துருக்கான் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் கூட்ஸ் அண்டு கண்டிஷனல் கூட்ஸ் அண்டு சி ஆஃப் பையர் செல்லர் கூட்ஸ் அண்டு பே தென் சி ஆஃப் பையர் செல்லர் ஐ மீன் கூட்ஸுங்கிறது தான் என்னதுன்னா டீன்னு சொல்கிறோம் கமா பே சரிங்களா இப்போ சப்போஸ் அவன் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டான்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு சப்போஸ் குட்ஸை வாங்கிட்டு பே பண்ணாட்டி தட் வயலட் தி ரூல் சரிங்களா இதை இந்த மூணு இது வந்து எப்படி நெஸ்டடாக ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணியிருக்கான்னா சி ஆஃப் செல்லர் பையர் கமா பே ஆஃப் சி சிப்பர் பையர் டீ அண்டு டெலிவர் குட்ஸ் சரிங்களா இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு இபேவில் இல்லை அமேசான்லேயே ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறப்ப நடக்கிற ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இது கொடுத்துருக்கான் இதான் வந்து அந்த மூணு அப்ரோச்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் என்னென்ன மூணு அப்ரோச் சா ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சஸ் அதில் மூணு பார்த்தோம் கொரியோகிராஃபி சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் அண்டு ஃபைனட் ஸ்டேட் மிஷின் இந்த மூணு பார்த்தோம் அடுத்து செகண்ட் ஒன் இஸ் என்னதுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ அப்ரோச்சஸ் அதில் ரெண்டு பார்த்தோம் என்னென்னது ஏஜென்ட் ஐ மீன் கேக்யூஎம்எல் நாலேஜ் கொரிய அண்டு மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அண்டு ஃபிஃபா ஏசிஎல் ஏஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் அடுத்து லாஸ்ட்டாக இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா கமிட்மெண்ட் based approach